ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குறிஞ்சி டாட் காம் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சு ரொம்ப சிம்பிளான மாம்பழ குல்ஃபி இன்றைக்கி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாங்க இந்த குல்ஃபி நீங்கள் எடுத்த உடனே ரொம்ப சீக்கிரம் உருகாது கடைங்களில் வாங்குகிற குல்ஃபி மாரியே இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்குன்னு வாங்க இன்றைக்கி இந்த மாம்பழ குல்ஃபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் அதுக்கு அரை லிட்டர் அளவுக்கு ஃபுல் க்ரீம் பால் எடுத்திருக்கேன் இதை நீங்கள் நார்மல் பால்லையும் செய்யலாம் ஃபுல் க்ரீம் பாலில் செய்யும்போது டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த அரை லிட்டர் பாலில் நமக்கு ஒரு அஞ்சு குல்ஃபி வரைக்கும் கிடைக்கும் இந்த பால் நல்லா காஞ்சிட்ருக்க டைமில் ஒரு கால் டம்ளர் அளவுக்கு பால் எடுத்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கோதுமை மாவை விட்டு கட்டி இல்லாமல் கலந்து எடுத்துக்கலாம் இந்த கோதுமை மாவுக்கு பதிலாக நீங்கள் மைதா மாவோ கான்ஃப்ளவர் மாவோ அரிசி மாவு கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு மாம்பழத்தை பொடி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துட்டு நல்லா விழுதாக அரைச்சி எடுத்துக்குங்க இந்த குல்ஃபிக்கு நம்ம எசன்ஸ் எதுவுமே சேர்க்க போகிறதில்ல அதே மாதிரி கலருக்கும் எதுவும் சேர்க்க போகிறதில்ல இந்த ஒரு மாம்பழத்தோட கலரும் அந்த டேஸ்ட்டோட தான் இந்த குல்ஃபியும் நம்ம பண்ண போகிறோம் இப்போ பால் நல்லா ஒரு கொதி வந்த பின்ன நம்ம ஏற்கனவே கரைச்சி வச்சுருக்க இந்த கோதுமை மாவை இதில் சேர்த்துடலாம் ஏன்னா கோதுமை மாவு பால் நல்லா கொதிக்க கொதிக்க அந்த மாவும் வெந்துட்டு அந்த மாவோட வாசனையே இருக்காது ஆனால் நமக்கு நல்ல க்ரீமியான குல்ஃபி கிடைக்கும் நம்ம ஃப்ரெஷ் க்ரீம்லாம் சேர்த்து இந்த குல்ஃபி பண்ணால் எந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் இருக்குமோ அதே மாதிரி இருக்குங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே இந்த குல்ஃபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு மாம்பழம் இருந்தால் போதும் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பால் சர்க்கரை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கோதுமை மாவை சேர்த்து நல்ல க்ரீமியான குல்ஃபியை நம்ம செஞ்சு கொடுத்துடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருங்க ஏன்னா வந்து பால் நல்லா திக்காகிட்டு அடி பிடிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதனால் நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருங்க இப்போ பாருங்கள் பால் நல்லா திக்காக ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த அளவுக்கு பால் கூட இந்த கோதுமை மாவு வேகும்போது தான் அந்த மாவோட வாசனை கொஞ்சம் கூட இருக்காது இப்போ நான் அரை கப் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துருக்கேன் அரை லிட்டர் பால் ஃபுல் க்ரீம் பாலும் ஒரு மாம்பழமும் எடுத்துருந்து அரை கப் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்க்கும் போது நம்மளோட குல்ஃபிக்கு இனிப்பு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ சர்க்கரை சேர்த்து நல்லா கொதித்து இந்த பால் திரும்ப நல்லா திக்காகணும் அது வரைக்கும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா நம்ம ஏற்கனவே மாம்பழத்தை அடித்து வச்சுருக்க அதே மிக்சி ஜாரில் இந்த பாலையும் சேர்த்துட்டு எப்பயும் நம்ம ஐஸ்கிரீம் கடிக்கிற மாதிரி ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது செகண்ட் வரைக்கும் நல்லா அடித்து எடுத்துக்கலாம் நல்லா நொறைச்சி வரும் அது வரைக்கும் நல்லா அடித்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாம்பழமும் இந்த பாலும் ரெண்டும் ஒன்றும் மிக்ஸ் ஆகிட்டு நல்ல க்ரீமியான பதத்துக்கு வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த கோதுமை மாவு சேர்க்காமல் நம்ம குல்ஃபி பண்ணோம்னா நம்ம வெளியே எடுத்த உடனே குல்ஃபி உருகிடும் நீங்கள் இந்த கோதுமை மாவு சேர்த்து செய்யும்போது நம்ம குல்ஃபிக்கு கொஞ்சம் திக்னஸ் கிடைக்கிறதுனால இது வெளியே எடுத்தோடனே உருகாமல் நம்ம கடைங்களில் சாப்பிட்ற குல்ஃபி மாரியே நல்லா க்ரீமியாக இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி குல்ஃபி மோல்டு இருந்ததுன்னா அதுலேயும் ஊற்றிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நார்மலாக நம்ம வீட்டில் டீ குடிக்கிற டம்ளர் இருக்குது இல்லைங்களா அதில் கூட ஊற்றி செட் பண்ணிக்கலாம் நான் அதுலேயும் ஊற்றி காட்டுறேன் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான குல்ஃபிங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே இந்த மாம்பழ சீசனில் இந்த குல்ஃபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நான் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டம்ளர் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நான் அதுலேயும் ஊற்றி செட் பண்ண போகிறேன் இப்போ இந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயும் ஊற்றிட்டு இதில் நம்ம குச்சி சொருவதுனால அந்த ஐஸ் ஸ்டிக்கு சொருவணுன்றதுக்காக இந்த மாதிரி சில்வர் ஃபாயில் ஷீட் போட்டிருக்கேன் இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் பட்டர் பேப்பர் இருந்தால் அது போடலாம் அப்படி இல்லைன்னா பிளாஸ்டிக் கவர் கூட கட் பண்ணி போட்டு லப்பர் போட்டுக்கலாம் இல்லை அப்படியே கூட வைக்கலாம் மேலே லைட்டாக வந்து அந்த ஐஸ் படியும் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த மாதிரி எல்லா டம்ளாருக்கும் போட்டுக்கலாம் இப்போ அந்த ஸ்டிக்கு கரெக்டாக சொருவதுக்காக நடுவில் கொஞ்சமாக கட் பண்ணி விட்டுட்டு அதில் நம்ம இந்த ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்கை சொருவிடலாம்
இந்த மாம்பழ குல்ஃபிக்கு நம்ம கொஞ்சம் கூட கலரோ இல்லை எசன்ஸோ எதுவுமே சேர்க்கவே இல்லைங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு மாம்பழத்தை மட்டும் வச்சு நல்லா டேஸ்டியான இந்த மாம்பழம் குல்ஃபி நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிவிட்டு இதை ஃப்ரீசரில் எட்டு மணி நேரம் செட் பண்ண விட்டுடுங்க அப்படி இல்லைனா நீங்கள் நைட்டு பண்ணிவிட்டு மறுநாள் கூட எடுத்து சாப்பிட்லாம் இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா கட்டியாகிடுச்சு பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக நல்ல ஒரு கலரில் நம்மளோட மாம்பழ குல்ஃபி ரெடி ஆகிடுத்து இப்போ நம்ம இதில் எடுத்துடலாம் எவ்வளோ க்ரீமியாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அந்த ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கோதுமை மாவு சேர்த்து இந்த மாதிரி நீங்கள் குல்ஃபி பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் கூட அந்த மாவோட வாசனை வரவே வராது இப்போ இதே மாரியே நம்ம எல்லா டம்ளர்லேருந்தும் எடுத்துடலாம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சு செய்யக்கூடிய இந்த மாம்பழம் குல்ஃபியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸோடு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம